तो Vivo ने चाइना में लॉन्च कर दिया है एक और स्मार्टफोन Vivo S5 और भाई कहा जा रहा है कि इसको इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा और भाई अगर इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि यार आपको बताया जाए कि किस स्पेसिफिकेशन पे लॉन्च होगा और क्या प्राइस पॉइंट पर ये फोन लॉन्च होगा तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भाई क्या स्पेसिफिकेशन इस फोन की क्या फीचर है क्या नया देखने के लिए मिलता है और अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मेरा नाम है यश और प्रोटेक्ट विलेज चैनल में आपका स्वागत है तो भाई हमेशा की तरह हम बात करेंगे सबसे पहले फोन के बिल्ड एंड डिजाइन की क्योंकि भाई जो बिल्ड एंड डिजाइन है ना वो होता है इसका पहला इंप्रेशन तो यहां पर जो पहला इंप्रेशन वीवो S5 का पड़ता है वो पड़ता है प्रीमियम भाई ग्लास बॉडी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है ग्लास सैंडविच डिजाइन में ये भी फोन आता है जैसे आजकल अधिकतर फोन लॉन्च हो रहे हैं भाई ग्लास का बॉडी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है बहुत प्रीमियम लुक देता है पीछे की तरफ आगे की तरफ आपको दोनों तरफ ग्लास प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है हालांकि ये चीज क्लियर नहीं है कि यहाँ पर कॉर्निंग गोरेला ग्लास का प्रोडक्शन मिलता है या शॉर्ट सेंसेशन वाले ग्लास का प्रोडक्शन मिलता है लेकिन भाई वीवो जैसा अधिकतर करता है हमेशा से करते आया है वैसा ही लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको शॉर्ट भैया वाला ही ग्लास देखने के लिए मिलेगा और भाई बहुत तगड़ा ग्लास है कॉर्निंग गोरेला ग्लास फाइव सिक्स सिक्स के लगभग लगभग बराबर का ग्लास है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लास आपको देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर आपको ग्लास बॉडी देखने के लिए मिल जाती है ग्लास सैंडविच डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है बैक की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम तरीके से कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलता है भाई डायमंड कट डिजाइन में आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और भाई वाकई में बहुत रॉयल लगता है बहुत प्रीमियम लगता है और एक बात तो बोलनी पड़ेगी भाई अगर डिजाइन के मामले में बात की जाए तो वीवो बहुत तगड़े फोन लॉन्च कर रहा है आजकल और उसका एग्जाम्पल है वीवो एस बहुत ही प्रीमियम डिजाइन इसका लगता है भाई मेरे को बहुत पसंद आया इसका डिजाइन तो यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप आपको पीछे पीछे की तरफ मिलता है डायमंड कट डिजाइन में फ्रंट की बात की जाए तो 6.44 पॉइंट का डिस्प्ले आपको यहां पर मिलता है और उसके अंदर आपको एक छोटा सा पंच होल देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर सेल्फी कैमरा लगाया गया है और भाई ये जो पंच होल है ना ये दुनिया का सबसे छोटा पंच होल है जहां पर इसका जो डायमीटर है वो होता है 2.99 पॉइंट नाइन एट का टू पॉइंट mm का तो भाई यहां पर बहुत ही छोटा आपको पंच होल देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर बत्तीस मेगा का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में भाई बहुत प्रीमियम लगता है बहुत ही शानदार डिजाइन है इसका भाई 6.44 पॉइंट इंचेस का डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है फुल एच डी प्लस का रिजोल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है और उसी के साथ में सोने पर सुहागा भाई आपको सुपर एमोलेट स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है तो इन तीनों चीजों को अगर मिला लिया जाए तो यहाँ पर हो जाती है स्क्रीन और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी उसी के साथ में यहाँ पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है यानी कि ना बेजल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं ना ही आपको मिलती है कोई नॉच यहाँ पर आपको मिलता है एक छोटा सा पंच होल जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई सबसे छोटा पंच होल है किसी भी फोन के अंदर टू पॉइंट का पंच होल आपको देखने मिलता है तो भाई डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी देखने के लिए मिल जाती है और भाई एक चीज अब आप समझ ही गए होंगे कि यार सुपर एमोलेट स्क्रीन है और पंच होल देखने के लिए मिलता है मतलब ये टेक्नोलॉजी ली गई है सैमसंग से तो डिस्प्ले क्वालिटी आप समझ सकते हो भाई कैसी डिस्प्ले क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी सुपर एमोलेट स्क्रीन दिया हुआ है यानी कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा तो भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन के अंदर मिल जाता है फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है बैटरी की अगर बात की जाए तो 4100 हजार एम की बैटरी मिल जाती है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है 22.5 टू का वीवो फ्लैश चार्जर वाला चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है तो भाई बावीस दशमलव पांच वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है यानी कि 4100 हजार की बैटरी है बाईस वॉट की चार्जिंग है तकरीबन तकरीबन एक घंटा पैंतालीस मिनट में फोन हो जाएगा पूरा चार्ज बैटरी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी इस फोन के अंदर मिल जाएगी फोन की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर और भाई आपको पता है 712 प्रोसेसर बहुत तगड़ा प्रोसेसर है डे टू डे के काम में तो है ही साथ में आपको इसके अंदर गेमिंग की परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी निकल के आ जाएगी तो यहां पर परफॉर्मेंस के मामले में भी फोन बहुत बढ़िया सा लगता है टाइप सी का सपोर्ट मिलता है फोन के अंदर लेकिन टाइप सी यूएसबी टू वाला मिलता है यानी कि आप समझ ही गए होंगे भाई अल्टा पल्टा करके घुसर सकते हो उसको डेटा ट्रांसफर की स्पीड आपको फोर एटी से ज्यादा नहीं मिल पाएगी तो टाइप सी यहाँ पर केवल दिखाने का है लेकिन ये अच्छी बात है भाई कि हमको फोन के अंदर टाइप सी देखने के लिए मिल जाते हैं आजकल कैमरा मॉड्यूल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको चार कैमरे पीछे की तरफ देखने के लिए मिलते हैं डायमंड कट डिजाइन में जो कि भाई मेरा फेवरेट बन चुका है बहुत क्लासी लगता है चार कैमरे मिलते हैं फोर्टी एट का मिलता है प्राइमरी सेंसर जहां पर आपको मिल जाता है दूसरा कैमरा आठ मेगा का जो की एक अल्ट्रा वाइ
कि सेल्फी निकाल देता है तो कहने का मतलब यह है कि सेल्फी कैमरा इसका बहुत अच्छा है भाई रैम एंड स्टोरेज की अगर बात की जाए तो एल पी डी रैम का सपोर्ट मिलता है आपको और यू 2.1 वाली स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में अच्छी टेक्नोलॉजी भाई रेड राइड की स्पीड आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी वेरिएंट की अगर बात की जाए तो आठ जी प्लस एक सौ केवल एक वेरियंट में फोन को लॉन्च किया गया है और जो कलर है यहाँ पर तीन या चार कलर में फोन को लॉन्च किया गया है और भाई कलर का नाम लेने के लिए मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे से नाम लेते नहीं बन रहा है तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ भाई कौन कौन से कलर में लॉन्च होता है तो यहाँ पर फोन लॉन्च किया गया है आइसलैंडिक ब्लू फैंटम ब्लू और स्टार ब्लैक तब देखो ऐसे तो नाम रखते हैं आइसलैंडिक ब्लू फैंटम ब्लू और स्टार ब्लैक तीन कलर में फोन को लॉन्च किया गया है भाई तीनों कलर अल्टीमेट है भाई बहुत प्रीमियम लगते हैं बहुत क्लासी लुक देते हैं तो लुक वाइज फोन बहुत तगड़ा है तीन कलर में है आठ जीबी प्लस एक सौ अट्ठावी जीबी में है अब बात की जाए इस फोन के प्राइस की तो इस फोन को चाइना के अंदर जो लॉन्च किया गया है अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं या फिर जो मैंने जो र्यूमर्स पढ़े हैं या जो लीक्स निकल के आए हैं कि इंडिया के अंदर जब ये फोन लॉन्च होगा तो इसका प्राइस हो सकता है तकरीबन सत्तावीस से अट्ठाईस हजार भाई प्राइस काफी ज्यादा लगता है इसका ओवर प्राइस फोन लगता है जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ी लिया होगा भाई थंबनेल भी देख लिया होगा भाई बहुत ज्यादा ओवर प्राइस फोन है स्नैपड्रैगन 712 के लिए आप अट्ठावीस हजार रुपए नहीं दे सकते भाई स्नैपड्रैगन 712 मिलता है अट्ठावीस हजार रुपए बहुत ज्यादा ओवर प्राइस फोन है हालांकि कैमरा मॉड्यूल अच्छा मिलता है आपको बॉडी अच्छी देखने के लिए मिलती है डिस्प्ले अच्छा देखने के लिए मिलता है और भाई जो इसका प्राइस ऊपर जाने का कारण है ना वो यही कारण है भाई सुपर एमोलेट के अंदर छेद किया गया है और सुपर एमोलेट के अंदर छेद करने का सैमसंग बहुत ज्यादा चार्ज करता है इसी कारण इस फोन का प्राइस इतना ऊपर चला गया है तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि भाई अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च होता भी है तो भी भाई लेने लायक नहीं है बहुत ज्यादा ओवर प्राइस फोन है काफी ज्यादा ओवर प्राइस मतलब अगर अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो इस फोन का प्राइस होना चाहिए पंद्रह से सोलह हजार के बीच में क्योंकि रियलमी एक्स के अंदर आपको सात सौ बारह देखने के लिए मिलता है और उसका रेट करीब करीब पंद्रह से सोलह हजार के बीच में आपको मिल जाता है वीवो का फोन है वीवो की ब्रांडिंग है उसकी बात मान सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा प्राइस इसका रखा गया है तो यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि भाई बिल्कुल वेट ना करें इस फोन का डिजाइन वाइज अच्छा है लेकिन केवल डिजाइन के लिए सत्ताईस हजार रुपए देना भाई कहीं भी सही नहीं है मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस फोन का वेट नहीं करना चाहिए दूसरे ऑप्शन के लिए चले जाना चाहिए तो ये थी इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो के अंदर जो चीज अच्छी लगी हो उसको कमेंट करके बता देना जो चीज खराब लगी हो भाई वो भी कमेंट करके जरूर से बता देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबा देना ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे आपको तुरंत मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय